云中，你看，那个时候我们就坐在那里，像他们一样。我上大一，你上大四。你为了督促我学习啊，经常陪我来这里自习，管着我，比老师都凶。对不起，那不是我。没关系啊，慢慢来，记忆恢复也需要时间的嘛。在这里打篮球，有超多的女生围着你转，给你送鲜花、送礼物。可你呢，一点面子不给他们，通通拒绝。你还把站在旁边的我拉过来，给你做挡箭牌，告诉他们我是你女朋友。但你知道，因为你这一个举动，害得我被多少女生跟你的粉丝当成敌人吗？你可要补偿我啊！世界有这么多过去，我才是那个第三者。如果有一天，停舟记忆恢复了。多谢姑娘。以前我考试只要没考好，你就会去超市买一大堆的零食哄我开心。今天换我哄你开心。公主，这应该是你喜欢的。喏，听众。你想起来了？想起什么了？这个话梅，这个话梅是我曾经最爱吃的。你每一次都会买它，然后就像刚才那样，递给我让我吃。你刚刚的动作和说话的神情和之前一模一样，你是不是想起来了？太傅，穆老师。你是想起什么了吗，公主？臣完全听不明白他在说什么。公主，我帮你打开
只能是我一个人的。我真的好难受，我舍不得他，我不要跟他分开。我难过，你为什么难过？你告诉我，我去帮你摆平它，好不好？别，我难过了。我不想跟大夫分开，我真的很爱他，你知不知道？我从来没有这么爱过一个人，我真的很爱他，很爱，很爱，很爱他。瘦了，肯定很难受。来，喝口水，慢点啊，慢点，慢点。我跟你说，其实我之前有一点点喜欢穆听周，哼，一点，一点点。还有那个程耀，他们跟太傅比起来，狗屁都不是！我真的好喜欢太傅，我真的好爱太傅啊！我好爱他，我不要跟他分开，我真的不想跟他分开，我要，我要自私一次，我一定要自私一次，我不要跟他分开。想怎么做就怎么做啊！难受就不要分开，我们自私一次没有关系的，好不好？不难过啊。昨天晚上发生什么了？你怎么会在这儿啊？公主是喜欢去凉爽的地方，还是暖和的地方？哦，还是去暖和的地方比较好。公主畏寒，一到冬天就手脚冰凉。臣回头啊，还要好好为公主调养身体才是，要不然对日后怀孕也不利。太傅，你说什么呢？好，那我们就继续往南走。
去暖和的地方。啊，对了，公主是喜欢吃辣的，还是不辣的？还是不要太辣吧，吃太多辣的容易长痘。好，公主爱美，最在意皮肤。那我们就去广州、香港这些地方，吃饭都不辣。再或者，我们可以离开中国，去更远的地方。天下之大。我相信总有我们容身之地。那我们要以什么为生呢？要不然，我继续做回意大利翻译养你。我堂堂七尺男儿，怎么能让公主养活呢？脸面何在？尊严何在？啊！我计算了一下，以穆廷洲目前的资产。我们省着点花，够我们过日子了。到时候我们寻处景色优美之地，开设一家学堂，专门教授古典文化礼仪，教孩子们作诗，传播中国文化，也可以挣些钱，贴补家用。没想到，太傅想的这么周到。如果公主想做翻译，就去。我不会将公主困在家里。但如果公主不想工作，那就在家里相夫教子，我们多生几个孩子。男耕女织，和和美美。谁要跟你生猴子了？哎，我和公主生出的孩子啊，定当美貌聪慧，天资聪颖。要是这些真的都能实现就好了。一定会，只要我和公主在一起，对一切啊充满信心。让我再想想。先生，请稍等，里边请。接你啊！哦，他有别的事情要忙，难怪一整天都没见到人。潇潇，可以帮我一下忙？我先过去。啊、哦喂，沈姐，啊、呃，是这样的啊，戏马上要拍完呢，然后我觉得你现在是趁热打铁积累作品的好时候，我又给你找了几部新戏，资料都发到你邮箱了，你有时间看一下呗。我倒是也不着急接新戏，<笑>怎么，你有什么新的计划？说出来我们大家一起探讨一下。我也没什么计划。就是想休息一段时间，休息。当然啊，我尊重你的意见。拍完一部戏呢，确实需要让自己休息一下。那你打算休息多久呢？一个月够不够？我真的觉得你现在是事业上升的黄金期，休息太久对你自己是不利的。我明白，我也不会休息太久。你和太傅怎么样？还是老样子。你们在一起了，对吗？是。因为是这样的啊，我能相信你自己心里边清楚。穆廷洲醒过来是早晚的事儿，他醒过来会发生什么，我们没有人能知道。你们俩的爱情朝暮保夕，甚至不了了之。连个像样的结局都没有
你不要觉得我说话难听，在这个世界上，只有我才会把最难听的话说给你听，因为我不想骗你，你知道吗？女人在这个世界上想要获得同样的资源，本来就比男人辛苦很多。你真的要把自己的事业葬送在一个男人身上，何况这个男人还是一个病人。你听得懂我说的话吗？沈姐，我明白了。太傅，这是……我知道，公主最近一直不开心。虽然有些话我说过很多次，但我还是想再强调，这个世界。我在乎的唯有公主，你我的相逢，就是上天的安排。随时带公主离开此地，去寻找属于我们的桃花源。就离开这里吧，公主，你稍等片刻。啊，我已经筛选了一些地方，不知道公主想去哪里。等你选定了，我们立刻启程。太傅，都交给我来安排，好吗？